ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് എൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എഴുതണം എന്നിട്ട് ആ സീക്വൻസ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് എഴുതണം അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് വണ് കാണാം അതായത് ആദ്യ പദം കാണാം ഓക്കെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദമാണ് കേട്ടോ ആദ്യ പദം ഓക്കെ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ടു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വൺ അല്ലേ ഓക്കെ വൺ കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമാണ് കാണുന്നത് അതായത് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഈ ടു അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇവിടെ ടു അല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമല്ല ശരിക്കും നാല് ടേം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതൊരു ആരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഫോർ കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഇതാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അൽജിബ്രായ്ക്ക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബീജ ഗണിത രൂപം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുക്കുക മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യ പദം കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഫോർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത എക്സ് ഫോർ ആണ് എക്സ് ഫോർ കാണാനായിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ സിക്കൽ ടു നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ സിക്സ് ഇലവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് പോകുന്നത് ഒന്നും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇവിടെയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ മുന്നേ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ് എൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ എൻ മൈനസ
പത്ത് ഓക്കെ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് ഓക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടില്ല മൂന്നില നാല് അഞ്ചില ആറില് ഏഴ് എട്ടില ഒമ്പതില പത്ത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതാം വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൽറ്റമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നത് സോ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് അടുത്തത് പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് അടുത്തത് പത്ത് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂ മൂന്നല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു മുപ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇന്ന് മൂന്നാല് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സോ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടി വൺ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും പത്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സോ ഡിസൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ അടുത്തത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സീക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ആദ്യപദം നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സീക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരുക്കി വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് 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 ബാക്കി രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് യെസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സീക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം ഒരെട്ട് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യെസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സീക്വൻസ് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൻ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കുക ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അടുത്തത് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അടുത്തത് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അർത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ സോ എക്സ് വണ് കാണാം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് യെസ് എക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്തും നാലും പതിനാല് അടുത്തത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാണ് പ്ലസ് ഫോർ സീക്വൽ ടു മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്